Итак, я снова прокачал Триасур Финдер на третий уровень. Ты не почитал, что это за фигня? Ну, блин, я забыл, я читал, я забыл, что это такое. Что-то... А, ладно, не помню. Это, это вроде бы полезная вещь, но проблема в том, что нигде не написано числовое значение вероятности срабатывания. Судя по всему, как я сумел на форумах понять, народ считает, что она очень маленькая, видимо. Потому что... Еще раз, не, не понял. Числового значения нет вероятности. Это я понял, да. Вот. И на фо... Ну, я на некоторых форумах читал, там пишут, что, видимо, эта вероятность очень маленькая, потому что ни у кого толком не работает. То есть получается как-то странно. Очень много опыта нужно влить, а как бы толку... Хрен знает. Я, я особо не вникал, поэтому... Сделал, ладно. Там, то там, то там. Элдар Флауэр. Сверхполезный цветочек. Так, отлично. Прям уж и отлично. Я тут просто рассчитываю. Мне надо сейчас будет освободить воду и лаву. Чтобы она попала на стекло. Ну, лава по на стекло не попадет. Мне надо сделать это так, чтобы когда она разольет, чтобы она не, не залила то, что находится под стеклом. Не приходится все факела заново выставлять, все такое. Ой, а я забыл совсем. И по расчетам все, все выходит нормально. Я совсем забыл про то, что у меня инструменты не апнутые. Можно же их апнуть. Еще до... Точно, точно. Так, эффективность, прочность, удача. Угу. Чинить. Починим. Так, алмазная кирка апнута на максимум. Это ну, самый, самый... Вот эффективность, например, очень хорошая штука. Эффективность? Да, у меня пятый уровень стоит. Ну, в принципе, топор тоже почти Ап... нет. Да, эффективность это тема. И прочность это тема. Эффективность и прочность, на самом деле, два самых полезных ай айтема, если уж из... Ну, прочность я бы поспорил, смотря для чего. Потому что прочность очень сильно увеличивает стоимость ремонта. Ну да. И возникает вопрос, ну, стоит ли оно того. Ну, для лопаты, мотыги и топора нет. А вот кирка, по-моему, все-таки. Особенно если это алмазный в самом начале, например. Когда у тебя особо-то нету возможностей. Сейчас уже пофигу. С этими цветами теперь вообще не при ремонтом ни с чем, блин. Чуть не заплакал, когда это сказал. Если у Шурика получится создать автоферму с этими цветами, это будет чит. Это будет гайд. Я его заставлю написать этот гайд, блин. Ну, видишь, он не будет записывать. Куда он двинется? Идеальный расчет. Бам, бам, все. Да, отлично, я перелил, у меня поток лавы через стекло пролился, и с другой стороны вода. И у меня где-то все-таки дырка, сука. С другого конца просто, я что-то... Ладно, хоть до не доехала. Ну да. Ну, заткнуть сейчас, я заткну. Так, ну, только не с этой стороны. А, я здесь стекло не закончил ставить, вот почему. Это же того... Кто бы мне дураку объяснил, как на топоре будет работать автоплавка? 
Ну, пошел ты свинью зарубил, получил жареную свинину. Ага, а -а -андери. Сразу уголь будет вылетать. Из древесины? Да. Надо попробовать, знаешь, интересно на самом деле. Да просто тогда нужен будет еще один топор, без автоплавки. Ну да. Такое, знаешь, как это обозвать? Сомнительное. Сомнительное да. достижение. Да, абсолютно сомнительное. Но имеет место быть, почему бы и нет. Как Ой, там? какая при... Слизень маленький. Кусни меня. Кусни. А они ж не могут. Могут. Нет. Пока-то в доспех. Просто медленные. Обычные слизни меня уже давно не прокусывают. Вот не больш... не Большая их версия прокусывает, а мелкие вообще не наносят никакого урона. Что-то прыгают рядом и все. Вот адские слизни это да. Так. Лечение опыта и автоплавка. И потом надо будет еще мотыгу зачаровать. Хоть я и не для полноты картины. О, и ножницы. Точно, блин. Стоп, секундочку. Алмаз. Ножницы, что на автоплавке? Нет, нет. Ножницы, которым барану встреч. Да, и на что зачаровать? Не знаю, посмотрим, они на что-то вообще зачаровываются. Я вообще не пробовал их зачаровывать. Ну, по-любому должна быть прочность, должна быть... Блин, если, если бы там была удача, вот это было бы тема. Прикольно. Ну, согласись, что тебе будет больше шерсти выпадать. Это же круто. А, ты в курсе, что есть темные угу. ножницы с электричеством? Нет, да посмотрим. Вбей это ножницы просто. Ножницы. Темные ножницы. Эндер и О. Стригут несколько блоков овец, если запитан. Дано ли все питание. Крафтится из темной стали. Ага. Я хотел увидеть, Раз... есть ли алмазные ножницы. Понятно. Темная сталь добывается выплавкой пыли или завода сплав из обсидиана угольной пыли и железного слитка так либо угу. усиление вибрирующий кристалл еще можно поставить так, усиление 4 прикольно но требуется это чтобы тебя батарейка была в инвентаре ну вот да то есть знаешь, вот, вот эта стрижка вообще уже, это, это уже, по-моему, издевательство просто-напросто. Это уж очень захочется, потому что... Может, сказать, автострижка овец? Автобрей... А, автобритва. Главное, самому ну. туда не попасть, да? Плазма лаунчер. Что за хрень? Понятия не имею. Видимый бур, электропила, кстати. Тип как бензопила выглядит, только электро. Так, начинаем. Может, Пам. на слово шип будет. А, есть рассадник монстров овца. Можно сделать спавнер монстров. Спавнер овец. Спавнер овец. Да, они так не... Хотя в целом... А, нет, его нельзя сделать. Нельзя. Для этого, для креейшена. Ты про Creation знаешь? Нет. Я просто сделал умный хмык. Uh -huh. Это один из режимов игры. Про хардмод ты знаешь? Да. Есть еще один режим игры. Creation. Ты там бессмертный, летаешь, а тебе доступны все э, блоки, которые есть в игре просто по щелчку. Хм. Этот мод используется для того, этот режим, чтобы создавать карты. Ну понятно, это типа поэкспериментировать, попробовать. Для создания чего-нибудь. Да. Именно это да. да. creation. Угу. Там в нем люди там да. большие, красивые, все такое. <свят> С 
хренануть, просто потому что она у меня еще осталось. А, у меня его осталось 6 штук. Нет, ни хрена. Там у Шурика должно быть дофига стекла. Я ему песка притаранил в свое время. Стаков 10. Ну... Забери, ему все равно стоп не надо. А, да ты я не бы вчера или позже вчера? Нет, это сегодня было. А, сегодня? Я специально в пустыню ходил, mm -hmm. чтобы ему песка надыбать. Это было не нужно в этом месте я хотел поставить стекло просто потому что оно у меня есть а выяснилось что у меня его нет с этого я не буду его ставить кошмар ты потому что, ну, потому что в этом месте оно бы выбивался из основной логики потому что здесь не пещер дырка в потолке из-за того что оттуда выпадал гравий ясно Больше. это, это бывает Давай, Сейчас я ее тупо заделаю все. А, прикольно. А, -а, -а. <связано> то есть железный топор ремонтировать можно только в том случае, если он зачарован, а так он не ремонтируется. Ремонтируется в наковальне с помощью да. железа. Ну да, в наковальне, в наковальне. Это сами моменты, как... не зачарован, можно только в наковальне ремонтировать. Так. Не обращал внимания, а может и обращал внимание, просто забыл. Так, ладно, железки мы все уберем вот сюда. Пусть тут валяются. Ты не то, чтобы не обращал внимания, у тебя просто не было возможности этого заметить, потому что ты практически сразу, значит, как появилось может, зачарование, начал зачаровать предмет. Так. Ремонтировать начал только после того, как начал их зачаровывать. Тебе просто не было возможности узнать про этот нюанс. Кошмар. Тебе все надо к мне. Текс, текс. О, народу сколько здесь. Давайте в них постреляем. В кого? Ферма. А -а -а. Нападали, ребятки. Нападали. Ну что им тут топчутся? Надо расчистить. Вот закончу с поездами развлекаться. Буду делать. В сфере. Что будешь делать в сфере? Ферма монстров. А, -а, а. На первом этаже? Да, на самом поставом ниже. С Шуриком подумали, решили, что ну, это нормально. На втором этаже у него будет этот выход. И там у него будет схема распределения ресурсов по сундукам втором этаже, а на первом этаже можно будет ферму монстра сделать. It's a monster farm. Yeah. Не смотрел такой старый старый деревни мультик ферма монстров. Смотрел. Смотрел. <laughs> такой же такая шиза, блин. Особенно не веселил. Оттуда я я что-то вообще не помню. За название знакомое? Ну, там. Я не помню. Типа, пацан из города получил ферму в наследство. А оказалось, что на этой ферме живут вполне себе разумные монстры. Мия корова, корова зомби, петух вампир, блин. Что-то там. <laughs> что такое, в общем. Еще кто-то там был. <laughs> Достаточно веселые ребята. Так. Вот смутно помню. Все. Я эту лопату... Господи, да сколько тут ресурсов-то я задолбался уже выкапывать нахер. Не хочу выкапывать ресурсы, хочу их тратить. Я же сам себе поставил задачу не просто сделать тоннель, надо же их еще этот, чтобы они были ровными, аккуратными, раз, и чтобы этот ресурс все выкопать. Вот поэтому я копаю тоннели в аду. Там не отвлекаешься. Там нет ресурсов? Да. Когда будет, если будет возможность легко, именно легко добраться до светопыли, не игнорируй, пожалуйста, эту возможность. Да, как нифиг делать. Как ты... Потому что она скоро очень... Не вопрос, ладно. Проводной передачи энергии. Не вопрос, на фармлю. Там сейчас проблем нет. Вдоль дороги там целая куча этих точек со, свято... со светопылью. 
Да, я помню. Я, кстати, досмотрел сегодня твои видео на работе. Удивительно, что получилось на работе это сделать. Смотрел фи фи финальный вариант дороги. Да уж. Дорога хорошо. А -а -а. И вот на Варвинтер так и не до выложил, блин. Что то мне второй Варвинтер не нравится? Да ты знаешь, мне вот тоже не особо. Я его, конечно, играю, но понимаю, что как-то первый первый был какой-то более атмосферный. Там ты как-то больше сопереживал. Угу. То есть, когда там все случилось, прям переживал за него. И не просто как переживал, так? блин. У меня было как это серьезнейшее желание, как это взломать эту игру и нахрен разнести этот на в клочья, блин. Твари. Да, а почему тут у второго национальных сопереживаний нет? Я не знаю почему. Где-то у разработчики, где-то они ошиблись. Даже вот, даже вот цвет игры мне не нравится, я хочу сказать. Ну, цвет это вкусовщина. Тут я ну, не согласен дискутировать на это. Вот. С этого решения это просто как бы личные предпочтения. Тебе не нравится, кому-то нравится. А вот именно геймплей это другой, другой вопрос. Если геймплей характер, характера персонажей прописаны плохо, то как бы тебе не нравилось цветовое решение, оформление и вообще дизайн уровня игры, ну, да. тебе не будет в нее интересно. Форсаж уже много лет доказывает обратное. Лопата с шелковым касанием. Это смешно, блин. Да нет, помнишь, я про землю говорил? Не, нет, нет, просто сама вот эта вот лопата и шелковое касание. То есть такой, знаешь, этот... Вышел такой на картофельное поле так. И очень нежно выкопал картошку. Она прям не заметила, что ее откопали. Точно. Это лопата с шелковым касанием это айтем для какого-нибудь аниме. Для кого? Аниме. Ну, японский. А? Прям просто идеально зайдет. Там же любят вечно угорать на тему всяких странных вещей. Это да. Я еще вот в Neverwinter прошел через суд. Не успел выложить. Это каком в инвентаре? втором? Во втором, во втором. Ну, в первом тоже есть. Вот. Там. А в первом втором... я помню суд, да. а второй на Вервинта я перестал смотреть, потому что ну, сама игра не Бо. А ты не смотри. Ты так зашел, звук выключил, и пусть она крутится. Мне просмотр. Ну нет, тем более, если мне нет Майнкрафта, я смотрю Сингулярити. А, вот, вот эта игра, блин, я не знаю, я что-то понять не могу с этой сингулярностью. Я вроде поставил средний уровень слова. Иду там как по Бродвею, блин, елки палки То ли я такой крутой, то ли игра такая плюшевая. Причем, если вспомнить, как я играл в Unreal Tournament, это мое позорище, блин, то я понимаю, что я нифига не крутой. Неужели игрушка настолько простенькая была в свое время? При том, что она ведь не без... вообще ни разу. Достаточно весело стрелять по противникам. Я не знаю, но тебе надо просто посмотреть настройки более внимательно. Нет, а там Потому сложность что... очень просто. Средне трудно, все. Это странно выглядит. Что ж такая что? легкая сложность в игре выглядит очень странно. Ну, а она стоит на среднем. То есть я запустил на среднем. Потому что, ну, я всегда хочу упендриваться. Может быть, у тебя сбросила сложность. Да ему по мать, хватит выбрасывать сумку из руки. Тоже раздражает, да? Странная какая-то механика такая, блин. Да не странная она, так и должно быть. А он ее выбрасывает тогда, когда у тебя вот эта сумка открыта. Надо выбрасывать. Надо держать ее открытой. Сумку надо складывать в сумку. Это он вообще не дает делать. Сумку в сумку, сумку в сумку, сумку в сумку. А сумку в сумку. Это было бы слишком хорошо. Но для этого не есть сундук, который могу сложить в сумку. В самом деле сундуков можно сделать много. Это будет сумка в сумке. Ужас. Так, тоннель от твоей лестницы я сделал. Круто. 
Зачистил, а заложил стекло. А я вот цветочек бью. До сих пор. Ну, я уж решил. Может тебе кликер простенький написать? Нет. На, цель, на цветочек себя каблой оборву, чтобы тебя не убило. И все, и идешь. Я спать. Не, не помню, в какой игре это был, но это было давно. То есть я имею в виду. И там нужно было делать какое-то действие. Ну, тоже, короче, накликивать без остановки. Как бы без какого-то. Ну, короче, не помню, в чем была суть, но надо было накликивать. Угу. Я что-то помню, делал, делал. Ну, естественно, это надоедает. Ну, сидишь, как бы держишь кнопку, вот и все. И вдруг помню, меня осенило. Твою ж налево. Взял книжку, положил на мышку. Это был самый первый клик. Может, это какой-нибудь обливен? Ой, я не помню. Ну, что-то. Что-то, блин, не помню, что за игра. Но нужно было тупо держать кнопку мыши, чтобы игрок там что-то делал. Ой, игрок, говорю, этот персонаж. И все. И вот процесс, он был очень долгий, очень мутный. И, в общем-то, надо... дико надоедливый. Я помню, это в облике не делали, когда качали какое-нибудь там, э, например, скры скрытное хождение. No, 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 no. Заходили в первую пещеру, обходили стеной скелет, Утыкались в угол и зажимали чем-нибудь клавишу вперед. А желательно еще две клавиши, помимо клавиши вперед, еще клавишу бега, чтобы еще атлетику качать. А -а -а. И уходили на там, кто на учебу, на работу, там никто как. И ходят, а там уже этот красный сто процентов, атлетика сто процентов. Да, жалко в реальной жизни так не работает. Пошкой в угол уперся. И побежал. Ну, всякое бывает. Там. Вон бабушки же тостеры. Что-что? Бабушки тостеры? Бывают же бабушки тостеры выгуливают. Ну, это да. Так. Тостер, тостер. Не, никогда никакой тостер не заменит мне сковородку с маслом. Хотя выгуливать сковородку с маслом это более крипово. Да. Ну, я, кстати, тостер тоже не совсем понимаю этот прибор. Ну как это, понять-то я понимаю, но смысла не вижу. Это очень такой специфический девайс. Курить? Ну, пошли покурим. Ты курить? Да. Слушай, хочешь прикол? Да. Пока не ушел. Алмазная мотыга вообще не качается. Не, не это, не улучшается. Вообще никак не... Угу, вообще никак. Что-то походу, что алмазной мотыги ждет, ждет утилизатор. Да ладно уж, пусть лежит. Даже сделать ничего нельзя. Ну, пускай пока лежат, пока сундук не заполнится, потом в утилизатор. Да, конечно. Ладно, а в мы пошли курить. Давай, давай. Хм. Ой, стоп, стоп, стоп. Угу. Ножницы тоже, да. Блин, а. Лажа. Кстати, окуртка защитная. Тру -ту -ту -тум -ту -ту -тум. О, оседло. Седло нет, а броня конская. Алмазная, кстати. Может заняться уже наконец этим лошадками там. А, броня, броня. Где у нас броня? Тут, по -моему. Угу. Алмазная броня. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хм, нету. Так, у меня есть броня. 
Я знаю, где лошади. Я знаю, где лошади. Эм, ну, по-моему, я знаю, где лошади. Вроде бы. Вроде бы. Знаю, где они. Давайте-ка сходим, поищем. Так. Вон туда. Вдоль берега прогуляемся. Так, давайте-ка мы себе все-таки прокачаем, наверное. Так. Целая куча слендеров, блин. Так. Коровки. Коровки. Каева. А это, говорит, мама, говорит, а, сынок, говорит, это кто? Верблюд. Ебут? Нет, это... А, не-не-не, это Каева. Нет, это верблюд. Ебут? А, Каева, Каева. Так. Лошадки. А вообще я хочу глянуть, если... Ой. Класс. И повдузившиеся карты выглядит просто супер. Можно посмотреть, что там внизу. Не, не загружайся, блин. Так прикольно было. Водоплавающие овцы. Блин. Что за странная тенденция? Так, слушайте, а вдруг этот пич, э, господи, как ее? Фух, башня, башня зарезалась. Да блин, реально клево. Так это внизу, да там все это? Класс. И все можно просмотреть. Фига себе там. Туннели. Опа. Да ладно. А, нет. Это остатки от башни, да? И овцы. До сих пор не обросшие. Давненько тут не был. Так, ну мы сейчас ищем. Мы сейчас ищем кого? Лошадку. И в целом желтые цветочки тоже так. И все выключить эту Буду сетку. Немножко это. Ты кто? Овца с коричневой шерстью. Ох, цветов-то мое почтение. Ёкало мне. Красиво. Кстати, я же делал как-то... Розу высаживал, да? Массово. Да, был такое. Розы. А нам оно надо? Да, откровенно говоря, не очень. Это так уж чисто какие-то эстетические закидончики мои личные. Так, кстати, я вижу цветы. Джани? Нет, по-моему, ошибся. Да. Не то. Да я думал, может того мясо подобывать. Потом подумал, какого дьявола? Что оно мне сделало это мясо? Так. Заряжайся пока. Мы так побегаем. Пешкодраликом. То есть мы сейчас идем угу. вот сюда. Пимс.
Немножечко ускорятки. Кстати. Ну нифига себе. Это вот. Подводное дыхание. Всего. елки палки Ты же я идиот. Давно уж надо было это прокачать, ей-богу. Так, осматриваемся в поисках цветов и ищем лошадей. Надо уже надыбать лошадку. Осьминоги, осьминоги. Так, ты чего не заряжаешься, морда? Ой. Хм. Цветов не видать. Лошади, кстати, тоже. Ага, все, вот она, бывшая башня. Я думаю, вдруг она зареспаунилась после всех этих перипетий с закрытием карты и так далее. Ну, мало ли. Да, теперь нырять-то намного веселее. Мягко говоря. Так, -с. блин, мне создается ощущение, что я, блин, что-то забыл. А вот что я забыл, не помню. Причем, по-моему, дело не в игре. Я что-то в реальной жизни забыл. Сегодня. Вот что я забыл. Это как в Гарри Поттере у Невилла Долгопупса. Типа, говорит, специальная забывалка, которая тебе подсказывает, когда, типа, начинает гореть красным, как ты что-то забудешь. Он вполне серьезно спрашивает. Ну, блин, если... Как это? Спасибо, конечно, за напоминание, но если я уже забыл, то как я... Прошу прощения. Нам не надо подкачаться. Если не подкачаться, а надо быть жрачки. Вот так вот. Две курятинки того. И улетели. Ага, подзаряжается, да? Все, вижу. Ранец заряжается. Это не может не радовать. Курятина, стой. Текс, стой. У меня вернулся. Круто. А я ушел. Кота слышно? Кота? Нет, а должно быть. Да, он мурк. Вот этот мурк слышно было. Я, кстати... Который кошка. Ага. Я, кстати, говорю, проверил, как работает подводное дыхание. На шлеме? Угу. И я тебе так И скажу. Как? Какой же я дебил, что раньше его не вкачивал. Это просто звездец. Воздух не тратится? Вот смотри, вот сейчас я захожу под воду. Вот сейчас вот зашел. Угу. Стою. 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 Под водой. Первый пузырик. А, понял логику, да. Чувствуешь, да, разницу? Угу. А если еще взять какой-нибудь запас кислорода, блин? Запас кислорода тебе нужно шлем брать этот. Да, как бы. А его нельзя зачаровать, если я не ошибаюсь. Вот это, кстати, по-моему, серьезнейшая недоработка. Что? Что нельзя зачаровывать этот шлем. Все, ну, это, просто... это долбанный мир магии. Ты квакаешь? И... А. Стран... Я не понял, что ты хотел сказать. Странно, а я тебя нормально слышу. Mm -hmm. Вау. Я говорю, жалко, что так нельзя нет. зачаровывать. Это же мир магии. Какого дьявола? По той же причине ты был бы слишком читерно. Ой, все. Хм. Так. Возможно, есть еще какие-то игровые ограничения, на самом деле. Просто мне не хочется не думать об этом, не изучать этого. Чис Чисто механики и код, может быть. Так, понятно, у нас здесь 
осыпается гравий. А еще произошла какая-то странная хрень. Я под водой очень хорошо вижу. А что? Я говорю, я под водой очень хорошо вижу. Это я понял. А что, какие еще ты заклинания накладывал? На шлем-то? Да. А, сейчас. Защита порочность, какая-то нестабильность. Что это такое, не знаю. Последний рубеж, второй, подводное дыхание, три, подводник, первый, шипы, три, печать души. Вот, подводник. Это, это подводник? Это подводник, это, скорее да. всего, да. Вообще было написано, что он просто быстрее добывать начинает под водой, но, видимо, еще и улучшает зрение. Что, кстати, очень круто. А вообще, я ушел за лошадью. О, красавчик. Давно пора. Ага. Алмаз другой. Седал, взял яблок 64 штуки взял по моему все больше ничего не надо uh -huh. правда я ее еще не, ничего не надо. немножко не там <coughs> с другой стороны я не хил так открываю карту Так что, в общем-то, ничего страшного. Так, а вот здесь я, кстати, был. Точно был. Если лошадок найдешь, координаты надо будет у тебя утащить. Да, на самом деле, я тут далеко это не актуальные координаты будут они ближе по моему есть к дому просто в другую сторону надо было идти так что я тут две цели преследую и разведка и карту открыть еще а вот mm. собственные лошади ой да еще и разные есть чисто черная есть в яблоках да красота не я раньше только серых встречал по моему mm -hmm. Так, лошадь. Ну и ночь, конечно же, наступила, бляха-муха. Это плохо. Не хотелось бы, чтобы лошадь какой-нибудь там килет пристрелил. Так, лошадь. Лошадь. Вот седло. Вот алмазная броня. А вот яблоки. Лошадь. Лошадка черная. Иди сюда. Эй. На. На. Еще хочешь? На еще. Сколько тебе надо скормить-то? Да. Я ее что-то перекормил уже, по-моему. Угу. Она... Она от меня убежать пытается. Не хочет. Слушай, я уже 20. А ты, а ты седло взял? Взял. Она от меня. Попробуй мне седло напялить. Не дается. Я ее уже 20 яблок скормил, она от меня уходит. И седло не дает одеть, да? Mm -mm. Да блин, я уже стак яблоки и скормил практически. Все, скормил. Mm. Она не дается. Может надо. Я сахар хотя вряд ли. Ты же вроде уже приручал лошадь. Нет. Не было такого. Нет, она не дается, сволочь. Какая капризная лошадь. Падла. Яблочками наелась. Лови. Дрень такая. Все. Была капризная лошадь, стала мертвая. Ты ее прибил, что ли? А чё она? Яблоки сожрала и типа... А? Наивная. Со мной такой... Ну ты злой иди. А чё она? Взял лошадку, убил. Ничего, ну, колбаса из них вкусная получается. Колбаска, да. О, еще один снежный улей. Который нельзя трогать. Угу. Иначе шурика точно кондрати хватит. 
Это так. Ну, блин, еще одна пьеса с захватом лошади прошла неудачно. Mm. Целый стак яблок. А ты изучал этот вопрос? Не, -а. мне кто-то сказал, что нужны яблоки. Я думал, просто нужно дофига яблок. Но, видимо, я не прав, придется изучить. О! Я вообще думал, что яблок надо не дофига, а буквально там чуть-чуть. Ну вот я скормил только что стак яблок, это а лошади 64 штуки. Я, кстати, вижу да, еще, да, один уль. Уль. <laughs> еще один уль и только желтый. Ты видишь? Ули вижу, только желтый. Ага, -а. вот, хорошо. Причем несколько штук. Долбанная лошадь. Сожрала все мои яблоки, твои. У меня очень забавные глюки карты. Сейчас. Карта не прогружается, и получается как бы пустая область, как будто дырка в земле, через которую видно все, mm -hmm. что под ней. Блин, так прикольно смотреть на все эти подземелья, там какие-то пустоты, еще да, что-то. Да, 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 есть такой баг, да. Причем очень удобно, можно, по крайней мере, глянуть, что там есть, и оно надо ли оно тебе. Слушай, в этом на этих ульев я уже что-то 10 насчитал. Они еще на карте так подсвечены очень хорошо. Они светятся, реально. Сколько тут? Снежных раз, два, три. Желтых раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или пять. Короче, Шурику сачок в руки и вперед. На пор... mm. на пор... Там просто, почему еще Шурик зацепился за этот мод с пчелами? Ну, это не мод с пчелами, это Форест дает. Потому что он очень умно сделан. Там ты разводишь пчел полностью в соответствии с законами Менделя. Хм. То есть прям один, вот как бы школьный курс с этой генетики. Хм, прикольно. Да, все по школьному курсу генетики. Согласен, действительно прикольно. О, еще один улей. Опа! Опа! Че я нашел? Кого нас? Башню песочную. С зомби наверху. Mm -hmm. Ты так, понял? Координаты дай. Ты понял, что это означает? Что тебя туда пускать нельзя. Ой, все. Так, координаты. Координаты. Мам, дорогая. Далеко. Тихо. Так, я слышал паука. Паук, иди нахер. Я карту смотрю. Так, заметка. Данж. Какой какие координаты? А 985 минус 968. Минус. Минус, я сказал. 968. Все записал. Башня из песчаника, если что. Я просто написал данж. Нет, ты, ты можешь я все-таки рекомендовал бы ну, во-первых подготовиться скинуть все что жалко терять а во-первых во-вторых запомнить на раз и навсегда что нельзя ломать спавнера да не ломать. Его нужно осветить очень сильно осветить прям все вот буквально вот все все осветить да знаю я я уже внутри успокойся его надо со всех сторон просто не могу я знаю что у нас со всех сторон факелами утыкать Подожди, я еще понять не могу. Там скелет, что ли? Скелет с пауками дерется. Я думаю, что там за мордобой идет жесточайший. 